లెట్స్ టేక్ ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఇంకా మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అన్మ్యాచబుల్ కంటెంట్తో వెళ్దాం మనం ఇప్పుడు ఇంకా అంటే ఎగ్జామ్లో మీరు ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్ అనే విధంగా వెళ్దాం సో నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్తాను క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ బోర్డు పైన డిస్ప్లే అవుతుంది పాస్ చేయండి వీడియో వీడియో పాస్ చేసి మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత వీడియో చూడండి అప్పుడైతే మనకు దాని కొన్ని దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ మీకు అర్థం అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో సరే ఇక్కడ నుంచి అంటే వరగా వరుసకి వెళ్ళిపోదాం నో ప్రాబ్లం ద రేషియో ఆఫ్ శాలరీస్ ఆఫ్ రతన్ అండ్ చైతన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఎస్ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ రతన్ శాలరీస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ శాలరీస్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఎస్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు మా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ వాల్యూ ఉంది తర్వాత చూద్దాం సో తర్వాత ఏమన్నాడు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద శాలరీ ఆఫ్ చైతన్ అన్నాడు రైట్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ వెళ్దాం సో ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు అది చైతన్ దగ్గర ఇంత జరిగిందని జరుగుతున్నాడు సింపుల్ అది ఇంక్రీజ్ అయినా పర్లేదు డిక్రీజ్ అయినా పర్లేదు నెంబర్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది అది చెప్పాం అంటున్నాడు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏమన్నాడు కూడా ద రేషియో ఆఫ్ ద రతన్ అండ్ చైతన్ రతన్ చైతన్ ఇద్దరు పర్సన్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎలా ఉందంట వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందంట వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ఎయిటీ బై హండ్రెడే కదా పర్సంటేజ్ అండి అంటే చైతన్ వంద రూపాయలు ఉంటే వాడికి వన్ పేరు రాజన్న రతన్ రతన్ చైతన్ రతన్కి వన్ ఎయిటీ ఉంటే చైతన్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే రేషియో కట్ చేసుకుంటే నైన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ రూపీస్ చైతన్వి అయితే నైన్ రూపీస్ రతన్ ఉంటాయి కానీ వాడు క్లియర్ ఏం చెప్పాడు రతన్ యొక్క పర్సంటేజ్ పెరిగిందమ్మా రతన్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అంట రతన్ శాలరీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ పాయింట్ నైన్ టెన్ పర్సెంట్ పాయింట్ నైన్ సో పాయింట్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఈజ్ వాట్ అదే ఎయిటీన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఆన్సర్ విల్ బీ వీడిది టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అయ్యింది కానీ వీడిది ఎంత తెలియదు మనకి ఈ చే ఎవడే ఎవడేవో చేతన్ చేతన్ కాడితే మనకి తెలియదు మనం ఇది చేతన్ సి అనుకుంటాం రైట్ ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కానీ ఓవరాల్గా వాళ్ళ రేషియో యాక్చువల్లీ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చింది కదా వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఓ వాడు ఏమన్నాడు అంటే మళ్ళీ ఇంకో చిన్న పాయింట్ ఏమన్నాడు అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ శాలరీస్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఎస్ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ వాళ్ళ రేషియో ఆల్రెడీ వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కదా వన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కదా అది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందంట అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ పర్సెంటేజ్ వర్తని ఇంక్రీజ్ చేయడం అంటే వన్ ఎయిటీకి డైరెక్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ యాడ్ చేయడం మా మళ్ళీ 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 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటలేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ పాయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అంట అంటే ఇవన్నీ పాయింట్స్ అన్నట్టు ఈ పాయింట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పాయింట్స్ యాడ్ చేయమంటాడు అదనంగా పర్సెంటేజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ ఇంక్రిమెంట్ ఇది ఒక్కటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడ దొరకదు మా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ అది నోట్ చేసుకోండి అప్పుడు వన్ ఎయిటీకి ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఏమైతుంది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిందంట అచ్చా అంటే వన్ టెన్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బై చేతన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అయిందంటే ఇప్పుడు రేషియో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అయిందంట రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి ఈ చేతన్ యొక్క ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ కావాలి అంతే కదా వన్ టెన్ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎందుకు రాసినా ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత రాసినా కదా ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాతనే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది కదా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాయింట్స్ అయినాయి కదా మా ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా రైట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మా చూడండి ఏమొస్తుందో సో టూ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఎయిట్లో సగం వస్తుంది సి సి ఎయిట్ వెళ్ళిపోతే సి వన్ నాట్ ఎయిట్ని ఆఫ్ చేసేయండి మా అంటే టెన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ని ఆఫ్ చేసిన ఫిఫ్టీ ఫోర్ కదా ఎస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అయింది మా చేతంది ఇదివరకు ఎంత ఉంటే చేతంది ఫైవ్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే పాయింట్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అయింది పాయింట్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అండ్ వాట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అని వాట్ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఫైవ్ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్స్ ఇట్ దట్ విల్ బి అర్ ఆన్సర్ ఫైవ్ ఎయిట్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంటా డిక్రిమెంటా